আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন সামনে যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি বিসিএস রিটেন বিসিএস 41 তম বিসিএস এছাড়াও প্রতিনিয়ত তো পরীক্ষা চলছেই তো আমরা জানি যখন ইন্টারন্যাশনালি মানে জেনারেল নলেজের কোনো क्वेश्चन থাকে তখন শতবর্ষ 50 বছর সুবর্ণ জয়ন্তী রজত জয়ন্তী এগুলোর উপর ভিত্তি করে অনেক क्वेश्चन থাকে তো 2019 সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি হচ্ছে তার মানে 100 বছর পূর্ণ হচ্ছে এই জন্য আমরা আজকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে আমরা প্রথম টিউটোরিয়ালটি দিচ্ছি আপনাদের সামনে তার আগে বলে রাখি এই যে একটা বই দেখতে পাচ্ছেন এই যে অনুশীলন আন্তর্জাতিক এইটার মধ্যেই এটা আমার বই এটার মধ্যে কিন্তু আপনারা সবকিছু পাবেন এরকম রঙিন করেই পাবেন যে এইভাবে এখানে যেভাবে শীটগুলো দেখতে পাচ্ছেন ওইভাবেই পাবেন আর এই যে এর পাশে দেখতেছেন বাংলাদেশ পার্ট বই যেটা অলরেডি রকমারি বেস্ট সেলার একটি বই তো এইটার মধ্যে কিন্তু আপনারা বাংলাদেশ অংশটা পাবেন তো শুরু করি আমরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আমরা জানি পৃথিবীতে যতগুলো বড় ধরনের গণহত্যা যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে তার মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অন্যতম আর এই বিশ্বযুদ্ধটার কারণ আসলে কি বলবো একটা উগ্র জাতীয়তাবাদ নীতি থেকে কিন্তু এই বিশ্বযুদ্ধের সৃষ্টি হয়েছে দেখি আমরা কি কি কারণে বিশ্বযুদ্ধের সৃষ্টি হয়েছে প্রথমে দেখুন এই বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে কি কি ছিল প্রথমত হচ্ছে দেখুন বিসমার্কের প্রভাব বিসমার্কে আমরা একটু পরে এটা নিয়ে আলোচনা করব প্রেক্ষাপটটা কি দুই নম্বর হচ্ছে মৈত্রী জোট একটা হয়েছে যেটা আঠারোশো বিরাশি সালে একটি মৈত্রী জোট হয় এগুলোর অন্যান্য ইংরেজি নাম আছে একটু পরে আমরা এই বিস্তারিত আলোচনা করব মৈত্রী আতাত যেটি উনিশশো সালে হয় তারপর ব্ল্যাক হ্যান্ড গুপ্ত বাহিনী গঠন ব্ল্যাক হ্যান্ড গুপ্ত বাহিনী গঠন আর খনিজ সমৃদ্ধ বলকান অঞ্চল নিয়ে একটা লোভী মানসিকতা এই পাঁচটা বড় বড় কারণেই কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি রচিত হয় প্রথমত হচ্ছে বিসমার্কের প্রভাব তারপর বিভিন্ন জোট জার্মান বিরোধী বোর্ড অস্ট্র হাঙ্গেরি বিরোধী জোট সার্বিয়া বিরোধী জোট এই ধরনের বিভিন্ন কারণে কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটটা তৈরি হয় তো এখন আমরা আলোচনা করব বিসমার্ককে নিয়ে আপনারা যাকে দেখতে পাচ্ছেন ইনি হচ্ছেন বিসমার্ক দেখুন বিসমার্ক সম্পর্কে আমরা যা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি আঠারোশো একষট্টি সালে আধুনিক জার্মানির প্রবক্তা অটো ভন বিসমার্ক প্রুশিয়া প্রুশিয়া কিন্তু জার্মানির পূর্ব নাম প্রুশিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন পলিসি অব ব্লাড অ্যান্ড আয়রন নীতির প্রবক্তা বিসমার্ক কাইজার উইলিয়াম কর্তৃক প্রুশিয়ার চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন দেখুন এই বিসমার্ক কিন্তু প্রথমে জার্মানির প্রধানমন্ত্রী হন পরবর্তী কিন্তু তিনি জার্মানির চ্যান্সেলর হন আঠারোশো একাত্তর থেকে নিয়ে আঠারোশো নব্বই সাল পর্যন্ত কিন্তু উনি জার্মানির চ্যান্সেলর ছিলেন আর তিনি জার্মানিকে পরিতৃপ্ত দেশ হিসাবে ঘোষণা করেন পরিতৃপ্ত দেশ মানে কি পাওয়ার থাকবে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি থাকবে সব ধরনের সমৃদ্ধ অঞ্চল কিন্তু উনি গঠন করেছেন জার্মানিকে এবার দেখুন মৈত্রী জোট সম্পর্কে দেখুন আঠারোশো উনানব্বই সালে প্রুশিয়া ও অস্ট্র হাঙ্গেরি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে দ্বৈত জোট গঠন করে মানে কার বিরুদ্ধে কে লড়বে শত্রু শত্রু আমার বন্ধু এই স্টাইলটা খুব ফলো করা হয়েছে আঠারোশো বিরাশি সালে ইতালি এই জোটে যোগ দিলে দ্বৈত জোটের নাম মৈত্রী জোট হয় আপনারা জানেন যে বিশ্ব ইতিহাসে ফ্রান্স ব্রিটেন ইতালি ফ্রান্স এগুলো নিয়ে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধ হয়েছে বিরোধ হয়েছে তারই একটা নমুনা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মৈত্রী জোট এবার দেখুন মৈত্রী জোটের বদলা এসছে মৈত্রী আতাত উনিশশো সালে যার সাম্রাজ্য মানে রাশিয়ার সাম্রাজ্য ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সাথে ফ্রান্স যোগ দিয়ে মৈত্রী আতাত গঠন ঘটে খুব ভালো করে বুঝে নেন ইতালির সাথে ফ্রান্সের বিরোধিতার কারণে ইতালির সাথে ইতালি করলো কি অস্ট্র হাঙ্গেরি এদের সাথে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য অস্ট্র হাঙ্গেরি এদের বিরুদ্ধে জোট করে আর অন্যদিকে ফ্রান্স আবার কি করে রাশিয়া এবং ব্রিটেনের সাথে জোট করে তাহলে জোট হলো ব্ল্যাক হ্যান্ড গঠন অস্ট্র হাঙ্গেরি উনিশশো সালে বসনিয়া দখল করলে সার্বিয়ার সাথে বৈরী সম্পর্কের সূচনা হয় অস্ট্র হাঙ্গেরি মানে অস্ট্রিয়া এবং হাঙ্গেরি ফলে জাতীয়তাবাদী সার্বরা ব্ল্যাক হ্যান্ড নামক গুপ্ত বাহিনী গঠন করেন দেখুন বসনিয়াকে কেন্দ্র করে কিন্তু প্রথমে যুদ্ধের মানে ফিজিক্যালি সূত্রপাতটা হয় এবার দেখুন খনিজ সম্বন্ধ বলকান অঞ্চল এখানে কি আছে দেখুন এই যে এটা দেখুন এই যে খনিজ সম্বন্ধ বলকান অঞ্চল খনিজ সম্বন্ধ সমৃদ্ধ বলকান উপদ্বীপের দেশগুলো ক্ষুদ্র রাষ্ট্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র কাকে বলা হচ্ছে সামরিক শক্তিবিহীন রাষ্ট্রগুলোকে ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বলা হচ্ছে তো ক্ষুদ্র রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত ছিল তাই বলকানের দিকে মৈত্রী জোট ও মৈত্রী আতাত উভয় দলের দখলের দৃষ্টি ছিল তাহলে দেখুন খনিজ সমৃদ্ধ হওয়ার কারণে হওয়া আর অন্যদিকে বলকানের পাওয়ার ছিল না এই জন্য এই ট্রিপল অ্যালায়েন্স আবার ট্রিপল ইন্টেন্স দুইটাই চাচ্ছিল যে বলকানকে দখল করি আর এই বলকানকে কেন্দ্র করে কিন্তু একটা যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে এবার দেখি আমরা সংঘর্ষের সূত্রপাতটা কিভাবে হয় দেখুন আমরা
সার্বিয়ার জাতীয়তাবাদী কর্মী গ্যাভ্রিলো প্রিন্সিপ যুবরাজকে স্ত্রী সহ হত্যা করে মানে অস্ট্রিয়ার যুবরাজ কেন হাঙ্গিরিতে গেল কারণ এখানে দেখুন বলা হয়েছে যে অস্ট্রিয়া কি করেছে উনিশশো সালে বসনিয়া দখল করেছে সেই হিসাবে ঘুরতে গিয়েছে বসনিয়ায় তারপরে এই বসনিয়া ঘুরতে যাওয়ার সময় কিন্তু সার্বিয়ার জাতীয়তাবাদী কর্মী এই প্রিন্সিপ কিন্তু এই যুবরাজকে হত্যা করে সার্বিয়াকে বলা হয় যেন প্রিন্সিপকে অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরাতে তুলে দেওয়া হয় কিন্তু তারা দেয়নি দেখুন আটচল্লিশ ঘন্টা পর এক মাস সময় আলটিমেট দেয় সার্বিয়া অপরাধী অপরাধীকে ফেরত না দেওয়ায় উনিশশো সালের আঠাশে জুলাই দেখুন সার্বিয়া অপরাধীকে ফেরত দেয়নি অস্ট্র হাঙ্গেরি সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ঘটে আর ইউরোপিয়ানদের উগ্র জাতীয়তাবাদ নীতি কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গঠনে কিন্তু ইন্ধন যোগায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংগঠনে তা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে সার্বিয়ার জাতীয়তাবাদী কর্মী অস্ট্রিয়ার যুবরাজকে মেরে ফেলে তারা অস্ট্রিয়া দাবি জানায় সার্বিয়াকে যে তাকে ফেরত দেওয়া হয় কিন্তু সার্বিয়া সেটা ফেরত দেয় নেই প্রথমে আটচল্লিশ ঘন্টার সময় দেয় পরে এক মাসের সময় দেয় ফেরত দেয় নেই তারপরে কিন্তু শুরু হয় যুদ্ধটা এবার দেখি আমরা কে কেন অংশ নেয় দেখুন প্রথমে দেখুন যার সাম্রাজ্য কেন অংশ নেয় অস্ট্রিয়া সার্বিয়াকে আক্রমণ করলে রুশবাসী স্লাথ জাতিকে রক্ষার জন্য সার্বিয়ার পক্ষ নেয় তো এবার দেখুন উনিশশো সাত সালে পিস ডিক্রির মাধ্যমে রাশিয়া বিশ্বযুদ্ধ থেকে নাম প্রত্যাহার করে তা রাশিয়া কিন্তু মূলত ফিজিক্যালি অ্যাটাকের জন্য করেনি সে একটা জাতিকে রক্ষার জন্য কাজটা করেছে এই জন্য আবার উনিশশো সালে সে তার নিজের নামটা প্রত্যাহার করে নেয় এবার দেখি আমরা জার্মানি জার্মানি সম্পর্কে দেখুন মৈত্রী জোটের শর্ত অনুসারে অস্ট্রিয়াকে আপনারা যদি বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস গুলো দেখেন তাহলে দেখবেন মানে কে কার বিরুদ্ধে কতটুকু মানে খোঁচা মেরে কতটুকু মানে উত্তেজিত করে যুদ্ধ লাগানো যায় সেম কাজটা করতেছে দেখুন তুরস্কই বা কেন দিল জার্মানিকে জলসীমা ব্যবহার করতে দিতে তারপর দেখি ফ্রান্স ফ্রান্সের উত্তর পূর্বাংশের খনিজ এলাকা সমূহ জার্মানি দখল করলে ফ্রান্স জার্মানি বিরুদ্ধে ঘোষণা করে ফ্রান্স একবার ডাইরেক্ট জার্মানি জার্মানি বিরুদ্ধে জার্মানি ফ্রান্সের অংশ দখল করে ফেলে ব্রিটেন বেলজিয়াম দখল করলে ব্রিটেন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে জার্মানি যখন বেলজিয়ামকে দখল করে তখনই কিন্তু ব্রিটেন জার্মানির বিরুদ্ধে ঘোষণা করে তাহলে দেখুন একটা সবার মধ্যে কিন্তু একটা সাম্রাজ্যবাদী মতবাদ ছিল মনোভাব ছিল যুক্তরাষ্ট্র এরা কিন্তু যুদ্ধ থেকে মোটামুটি অনেক দূরেই ছিল কিন্তু বাধ্য হয়ে পরে যুদ্ধে নামছে দেখুন উনিশশো সালে জার্মানি বাল্টিক অঞ্চল দখল করে নে বাল্টিক ও আটলান্টিক মহাসাগরে জার্মান নৌবাহিনী ব্রিটিশ জাহাজগুলো প্রতিরোধ করে কিন্তু উনিশশো সালের ছয় এপ্রিল মার্কিন যুদ্ধ জাহাজকে ভুল করে মনে করলো কি জার্মানি যে এটা হচ্ছে ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজ এইটা ভুল করে মনে করে আক্রমণ করার সাথে সাথে সেদিনে কিন্তু আমেরিকা জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তাহলে দেখুন মূলত আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে রুশ এবং আমেরিকা এরা কিন্তু কেউই প্রথমে অ্যাটাক করতে চায়নি তারা কিন্তু অনেকটা উত্তেজনার বসে পড়েই কিন্তু পরবর্তী তাদেরকে অ্যাটাক করতে বাধ্য করা হয়েছে সেন্ট্রাল পাওয়ার্স কোনটা আর অ্যালাইড পাওয়ার্স কোনটা দেখুন যে মৈত্রী জোট মৈত্রী আতার যেটাকে আমরা বলি অস্ত্র হাঙ্গেরি সাম্রাজ্য প্রুশিয়া যেটা বর্তমান নাম হচ্ছে রাশিয়া জার্মানি অটোমান সাম্রাজ্য তুরস্ক আর বুলগেরিয়ান সাম্রাজ্য এরা হচ্ছে সেন্ট্রাল পাওয়ার্স আর অ্যালাইড পাওয়ার দেখুন যার সাম্রাজ্য মানে রাশিয়া ফ্রান্স ব্রিটেন জাপান যুক্তরাষ্ট্র ইতালি আবার ইতালি মিত্র জোটের হয়েও আপনারা দেখতে পেয়েছেন যে ইতালি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে থাকার কারণে মিত্র জোটের পক্ষ নেয় মিত্র জোটের পক্ষ হয়েও মিত্র শক্তিকে সমর্থন করে যে কারণেই হোক আর চীন মিত্র মিত্র শক্তিকে সমর্থন জানায় তারা আমরা দেখতে পাচ্ছি সব দিক থেকে কিন্তু মোটামুটি মিত্র শক্তি একটা ভালো সাপোর্ট পায় সেটা হচ্ছে যুদ্ধের সমাপ্তিটা ঘটে কিভাবে উনিশশো আঠারো সালে তেসরা অক্টোবর মিত্র শক্তির সাথে তুরস্ক শান্তি চুক্তি করে অস্ট্রিয়া করে কিভাবে দেখুন উনিশশো আঠারো সালে তেসরা নভেম্বর মানে এক মাস পরে ইতালির সাথে মিত্রতা স্থাপন করে বায়া যুদ্ধ করোনা অনেক হয়েছে জার্মানি উনিশশো আঠারো সালের এগারোই নভেম্বর ফ্রান্সের উত্তরাঞ্চলি এলাকা কম্পিয়নে আর্মিটিস চুক্তির মাধ্যমে কিন্তু জার্মানির আত্মসমর্পণের এই সমাপ্তি ঘটে আর আর্মিটিস শব্দের অর্থ হচ্ছে সংঘাতের অবসান এবার দেখুন জার্মানি আসলে কেন আত্মসমর্পণ করতে চেয়েছে কারণ আপনারা দেখেছেন যে অটোমান বিসমার কিন্তু জার্মানিকে পরিতৃপ্ত দেশ হিসেবে স্যাটিসফাইড কান্ট্রি হিসেবে ঘোষণা করে এখন জার্মানি আত্মসমর্পণের কারণ কি দেখুন উনিশশো সালে ব্রিটিশ ইহুদি নৌ প্রকৌশলী চিম ওয়াইজম্যান অ্যাসিটন নামে এক ধরনের বিস্ফোরণ আবিষ্কার করে অ্যাসিটো অ্যাসিটন নামে এক ধরনের বিস্ফোরক আবিষ্কার করলে ব্রিটিশ সেনাদের মনোবল বেড়ে যায় তারা লর্ড অ্যালনবিরের নেতৃত্বে অটোমান সাম্রাজ্য থেকে ফিলিস্তিন দখল করে নেয় দেখুন অ্যাসিটন আবিষ্কার করার পরে কিন্তু মোটামুটি তাদের মধ্যে একটা মনোবল বেড়ে যায় 
ফলে জার্মানি পূর্বাঞ্চলে ব্রিটিশদের দ্বারা ও পশ্চিমাঞ্চলে ফরাসি সেনাপতি জেনারেল ফচ দ্বারা কোণ্ঠাস হয়ে পড়ে একদিকে হচ্ছে তাদের মধ্যে বিস্ফোরক অন্যদিকে দেখুন মানে হচ্ছে ফিলিস্তিন দখল করা নেয় ব্রিটিশরা জার্মানি কোণ্ঠাস হয়ে পড়ে এছাড়া দেখুন অন্যদিকে তখনকার জার্মান কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের বিরুদ্ধে সেনা অতস অসন্তোষ বাড়তে থাকে কারণ যুদ্ধের মধ্যে তো সাধারণত মারা যায় হচ্ছে সামরিক বাহিনীর লোকেরা বেসামরিক লোকের বাহিনীর লোকেরা মারা যায় এই জন্য এত দীর্ঘ যুদ্ধের কারণে কিন্তু সেনা অসন্তোষ বাড়তে থাকে এরপর দেখেন এছাড়া রুশ নৌবাহিনী বিরোধের মুখে রুশ বিপ্লব সফল হলে জার্মান নৌবাহিনী কাইজারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ডাক দেয় দেখুন আপনারা জানেন উনিশশো সতেরো সালে রুশ বিপ্লব হয় তো রুশ রুশ বিপ্লবটা মানে সফল হওয়ার কারণে কিন্তু জার্মানির মধ্যেও কিন্তু একটা বিপ্লবের আশঙ্কা দেখা দেয় যার ফলে উনিশশো সালে নয় নভেম্বর কাইজার হল্যান্ডে পালিয়ে গেলে ফ্রেডরিক ইবার্ট নতুন চ্যান্সেলর হয় আর নতুন চ্যান্সেলর ফ্রান্সের নিকট আত্মসমর্পণের মাধ্যমে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটায় তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে জার্মানি এমনি এমনি করে নাই অনেকটা বিপদে পড়ে কিন্তু পরবর্তীতে তারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে এই দেখুন এখানে কে কে আছে চেম ওয়াজম্যান ফ্রেডরিক ফ্রোয়স দেখছেন যে ফ্রেডরিক ইবার্ট এই যে চিম ওয়াজম্যান যিনি এসিটন আবিষ্কার করছেন ফ্রেডরিক ফচ ইনি হচ্ছে জার্মানির ফ্রান্সের সেনাপতি তারপর দেখুন ফ্রেডরিক ফার্ডিনান্ড ফচ আর ফ্রেডরিক ইবার্ট ইনি হচ্ছে জার্মানির কাইজার ছিল ওই সময় এছাড়া দেখি আমরা ফলাফলগুলো কি কি হয়েছে দেখুন এই ফলাফলের কারণে দেখুন বেলফল ঘোষণা হয়েছে ওই যে চিম ওয়াইজম্যান ওনাকে যখন পরবর্তীতে এই যে এই লোকটাকে ওনাকে যখন পরবর্তীতে সংবর্ধনা জানায় উনি তখন প্রমিসডেন্ট হিসাবে ইসরায়েলের মধ্যে বা এই ফিলিস্তিনের পাশে একটা ইহুদি রাষ্ট্রের দাবি করে চোদ্দ দফা ঘোষণা করে তারপর দেখুন দ্বিতীয় বার্সাই চুক্তি হয় জাতিপুঞ্জ গঠন হয় সেভার্স চুক্তি হয় যুগোস্লাভিয়া নামে একটা রাষ্ট্র গঠন হয় এবং আমরা সেগুলো একটু বিস্তারিত দেখে নিই বেলফোর ঘোষণাটি কি অ্যাসিটন আবিষ্কারের ফলে উনিশশো সালে চিম ওয়াইজম্যানকে লন্ডনের সংবর্ধনা দেওয়া হয় এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি রাষ্ট্র অথবা ইহুদি রাষ্ট্র দাবি করেন তার দাবি অনুযায়ী তৎকালীন ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব আর্থার বেলফোর মানে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হয় বেলফোর ব্রিটিশ ইহুদি যাজক ব্যারন রথচালকে উদ্দেশ্য করে প্যালেস্টাইনাটে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবস্থা নিতে যে পত্র জানান সেটাই হচ্ছে বেলফোর ঘোষণা তাহলে বেলফোর নামটা করা করা হয়েছে কিন্তু ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিবের নাম অনুসারে আর এই রাষ্ট্রের প্রধান দাবিদার মানে প্রধান দাবি জানা হচ্ছে এই যে চিম ওয়াইজম্যান তারপর দেখি আমরা আর পত্রটা দেওয়ার পূর্বে কিন্তু আমেরিকার অনুমোদন নেওয়া হয় এবার দেখুন উনিশশো সালে দোসরা নভেম্বর পত্রটি দেওয়া হয় এটি বর্তমানে এখনো ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে আছে পত্রটি আর এই পত্রটা দেওয়ার একত্রিশ বছর পর কিন্তু ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো সালে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র দ্বিখণ্ডিত করতে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে একশো একাশি নম্বর প্রস্তাব গৃহীত হয় এটা আপনারা আরও বিস্তারিত পাবেন পরবর্তীতে আর ব্রিটিশ ওই যে আটচল্লিশ সালের মধ্যে বোঝাচ্ছে যখন ইসরায়েল রাষ্ট্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এই পরাশক্তিগুলো কিন্তু এই সাপোর্টের কারণেই কিন্তু ফিলিস্তিনিটাকে দুই ভাগ করতে বাধ্য হয় ব্রিটেনের সহযোগিতায় তৈরি ইহুদি গুপ্ত বাহিনীর নাম হাগানা হাগানা হচ্ছে ব্রিটেনের সহযোগিতায় তৈরি ইহুদি গুপ্ত বাহিনীর নাম চোদ্দ দফা দেখুন পিস ডিক্রিয়ার প্রস্তাবের আলোকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন কি করে চোদ্দ দফা উনিশশো সালের আটই জানুয়ারি মার্কিন কংগ্রেসের চোদ্দ দফা দাবি উত্থাপন করে আর এর প্রথম দফাটা ছিল হচ্ছে শান্তিপূর্ণ ও উন্মুক্ত কূটনীতি আর চোদ্দতম দফাটার ছিল হচ্ছে জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠা যেটা একটা পরীক্ষা এসেছে কিন্তু এই ব্রিটেন ফ্রান্স ইতালি এরা কিন্তু কেউ চোদ্দ দফা গ্রহণ করেনি এবং সবাই বলা শুরু করছে যে এটা কি একটা মানে সন্দেহ সাসপেক্টেড ইস্যু এটা কেউ অ্যাকসেপ্ট করেনি দ্বিতীয় বার্ষাই চুক্তি দেখি দ্বিতীয় বার্ষাই চুক্তি চুক্তির অফিসিয়াল নাম হচ্ছে দেখুন ট্রিটি অফ পিস বিটুইন দ্য অ্যালাইড অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটেড পাওয়ার্স অ্যান্ড জার্মানি জার্মানি একটু বেশি করে হাইলাইট করা হচ্ছে উনিশশো সালের আঠাশ জন ফরাসি ও ইংরেজি ভাষায় চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় মোট আঠাশটি দেশ চুক্তিটি স্বাক্ষর করে আর এই চুক্তির ফলে কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে দ্বিতীয় বার্ষিক চুক্তির মাধ্যমে যদিও অনানুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটেছে কিন্তু এগারোই নভেম্বর অর্মিটিস চুক্তির মাধ্যমে আর দশই জানুয়ারি উনিশশো সালে কিন্তু এই চুক্তির আদলে কিন্তু জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কিন্তু চুক্তিটি কার্যকর করা হয় এখন যেমন আমরা দেখতেছি জাতির সঙ্গ ওই সময় ছিল কিন্তু জাতিপুঞ্জ যেটা নিয়ে আমরা বিস্তারিত আরেকটা টিউটোরিয়ালে বলবো এখন চুক্তি অনুসারে জার্মানিকে কিছু শাস্তি দেওয়া হয় শাস্তিগুলো দেখুন কারণ অনেকেই বলে থাকেন বা এটা বাস্তব যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণে কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়েছে সেটা দেখুন কি ডানজিক বন্দর পোল্যান্ডের হবে মানে জার্মানি যা দখল করছে মোটামুটি
যদিও উনিশশো সালে হিটলার ক্ষমতায় আসে এবং তিনি কি করেন এই ভার্সাই চুক্তি বাতিল করে আর এটা জেনে রাখা উচিত যে প্রথম ভার্সাই চুক্তি হয় উনিশশো সালে সরি উনিশশো এটা হবে সতেরোশো আশি সালে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে মাফ করবেন এটা হবে সতেরোশো আশি সালে এবার দেখি আমরা ভাইমার প্রসাদন্ত নিয়ে ভাইমার প্রসাদন্ত জিনিসটা কি দেখুন জার্মানির তিনটা নাম একটা হচ্ছে দেখুন উনিশশো আঠারো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত জার্মানি ভাইবার প্রজাতন্ত্র বা অস্বীকৃত রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত ছিল উনিশশো সাল থেকে রাষ্ট্রীয় নামকরণ করা হয় ফেডারেল রিপাবলিক অফ জার্মানি আর জার্মানির তিনটা নাম দেখুন প্রথম নাম হচ্ছে প্রুশিয়া তারপর ভাইমার প্রজাতন্ত্র আর এখন হচ্ছে জার্মানি এগুলো সব হচ্ছে জার্মানির নাম জাতিপুঞ্জ গঠন হয় যেটা আমরা দেখেছি একটু বিস্তারিত পরে পড়বো জেপ সেভার্স চুক্তি এখানে উনিশশো সালের দশই আগস্ট প্যারিসে সেভার্স চুক্তি হয় প্যারিসে আর তেরোটি দেশ চুক্তি স্বাক্ষর করে আর এর উদ্দেশ্যটা কি যে তুরস্ককে কি করতে হবে তুরস্ককে আত্মসম তুরস্ককে আত্মসমর্পণ আর তুরস্ককে বিভিন্ন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এখন দেখি আমরা তুরস্কের ক্ষতিপূরণগুলো কি কি ছিল দেখুন যে ক্রিমিয়া যুদ্ধে ব্রিটেন ও ফ্রান্স তুরস্ককে সাহায্য করে তাই ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ঋণ পরিশোধ করবে তুরস্ক তুরস্ক পঞ্চাশ হাজার সাতশোর বেশি সৈন্য রাখতে পারবে না তারপর কি বলা হচ্ছে মসুলকে কেন্দ্র করে কুর্দিস্তান নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হবে এটা হচ্ছে গণভোটের মাধ্যমে হবে আর্মেনিয়া নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হবে সিরিয়া ও লেবানন ফ্রান্সের অধীন চলে যাবে এই জন্য জানেন না আপনারা যে সিরিয়া ও লেবানন এটা কিন্তু ফ্রান্সের উপনিবেশে ছিল ইরাক ও ফিলিস্তিন ব্রিটেনের অধীন থাকবে এবং বেলফোর ঘোষণা বাস্তবায়ন করবে হচ্ছে ব্রিটেন দেখুন তুরস্কে আপনারা অনেকে হয়তো জানেন যে তুরস্ক ওই সময় কিন্তু মুসলিম খেলাফতের প্রাণ কেন্দ্র ছিল তো মুসলিম খেলাফত গুলোকে ধ্বংস করে পরবর্তীতে কামাল আতর্তক যে ধ্বংসটা করে পরবর্তীতে কিন্তু এই তুরস্কের খণ্ড বিখণ্ড করে ফেলা হয় যদিও উনিশশো তেইশ সালে কামাল আতর্ত কি করে অটোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়ে তুরস্ক প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয় এবারে যুগোস্লাভিয়া গঠন যুগোস্লাভিয়া নিশ্চয় আপনাদের মনে রয়েছে যে দেখুন বলকান অঞ্চলের দেশ সমূহ খনিজ সম্পদে ভরপুর ছিল কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে নিরাপত্তাহীনতায় ছিল তাই সামরিক শক্তিহীন এই দেশগুলোকে একত্র করে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় উনিশশো সালে যুগোস্লাভিয়া নামে একটি রাষ্ট্র গঠন করে তারপর যদিও এই এই একটি গঠন এই রাজ মানে গঠন রাষ্ট্রটাকে পাঁচ দুই সাতটি প্রজাতন্ত্র করা হয় পরবর্তীতে যুগোস্লাভিয়াকে এবার দেখি আমরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে আরো কিছু সামান্য তথ্য সেটা হচ্ছে দেখুন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সবচেয়ে বড় লড়াই হয় সবচেয়ে ভয়ঙ্কর লড়াই হয় ব্যাটেল অফ সোম যেখানে বাহাত্তর হাজার তিনশো জন ব্রিটিশ কমনওয়েলথ সেনা নিহত হয় আর পূর্ব লন্ডনের কুইন এলিজাবেথের অলিম্পিক পার্কের খোলা ময়দানে সাদা কাফনে মোড়া এই বাহাত্তর হাজার তিনশো ছিয়ানব্বই জনের মরদেহের প্রতিরূপ আর এই সব মূর্তি তৈরি করেছেন ভাস্কর মানে ভাস্কর রব হার্ড নামে একজন যেগুলো বারো ইঞ্চি করে রেপিকাগুলো রয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের স্মৃতি বজিরত স্মৃতিশোধ আর্ক দ্য থ্রিয়ম প্যারিসে এটি পূর্বে বিজয় স্তম্ভ ছিল আর এটা নেপোলিয়ান তার গ্র্যান্ড আর্মির জন্য করে সমাপ্তি মানে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির শতবর্ষ পালন হয় এগারোই নভেম্বর দুই সালে প্যারিসে আর এখানে কিন্তু সত্তরটা দেশ কিন্তু অ্যাটেন্ড করে এই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি অংশ তো এই ছিল হচ্ছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের একেবারে এ টু জেড আশা করি আপনাদের কাজে লাগবে তারপরে বলে রাখছি এই যে ছোট ছোট দুটো বই অনুশীলন বাংলাদেশ পাঠ অনুশীলন আন্তর্জাতিক পাঠ এগুলোর মধ্যে কিন্তু আপনারা এগুলো পাবেন রঙিন আকারে চার্ট করে তথ্য সহজভাবে উপস্থাপনে পাবেন ইনশাল্লাহ আপনাদের জন্য অনেক উপকৃত হবেন আপনারা এই বইগুলো পড়লে তো বাজারে বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে রকমারি বেস্ট সেলার লিগে আমি বলেছি লিঙ্কে থাক দেওয়া থাকবে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদে থাকবেন অবশ্যই কিন্তু নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন রাখবেন তো ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ